Hola qué tal amigos de Motorterapia MX, ¿cómo están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo a la nueva Jeep Renegade, un vehículo que es muy amigable, pero que además trae consigo una nostalgia, porque Jeep Renegade fue el primer modelo nuevo que grabé en mi canal. Así que bueno, acompáñenme a conocer este nuevo modelo 2023. ¡Vamos por el video! Este modelo está a punto de cumplir una década desde su lanzamiento, pero a México nos llegó un par de años más tarde. Seis años después de su lanzamiento en nuestro país, Renegade recibe una profunda actualización que incluye un nuevo motor turbo de 4 cilindros 1.3 litros con 173 caballos de potencia y 199 libras pie de torque, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades y tracción delantera. En su versión más equipada Limited encontramos luces full LED, rines de aluminio de 19 pulgadas, quemacocos panorámico, aire acondicionado de doble zona, asientos en piel, closer digital de 7 pulgadas, pantalla de infoentretenimiento de 8.4 pulgadas con sistema Uconnect y con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. En seguridad ofrece 7 bolsas de aire totales, asistente de arranque en subidas, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS, EBD, asistencia electrónica antivuelco y en su versión límite de agrega, alerta de colisión frontal, alerta de cambio de carril, asistente de estacionamiento, sensor de punto ciego, detector de fatiga y reconocimiento de señales de tránsito. Su precio en pesos mexicanos es de $527,900 para su versión latitud y $578,900 para su versión límite. Si bien esta generación se puede considerar ya longeva en Jeep, realmente tiene muchas actualizaciones estéticas. En la parte de enfrente tenemos una parrilla un poquito más angosta, con detalles en cromo en las 7 barras de la marca Jeep. Tenemos unos faros con chanfle en la parte superior, además de que son iluminación totalmente LED, muy bonita por cierto. En la parte de abajo tenemos mucho plástico, porque obviamente siendo un Jeep, por supuesto que te gustaría llevarlo a la aventura, aunque no sea 4x4, pues bueno, sí te gustaría llevarlo un poquito a la tierra y ensuciarlo un poquito como en este momento, pero bueno, realmente está muy protegido este vehículo en la carrocería. Y además es un vehículo que si bien no tiene diseño coupé o diseño muy, muy actual de lo que ahora es la tendencia de diseño, realmente es un vehículo muy atractivo, porque además por supuesto te recuerda a sus hermanos mayores. En la parte de atrás, en esta actualización de media vida, agregó estas calaveras que por supuesto se parecen mucho a su hermano el Wrangler, son de, de LED por supuesto y tienen la X característica del 4x4 por excelencia. El diseño realmente se puede definir como muy limpio, es muy cuadrado por supuesto, pero es muy limpio, no tiene muchos detalles, muchas molduras. Sí que en la parte de abajo tenemos plástico para proteger el vehículo de la, de la terracería porque es un vehículo que tiende un poquito a la aventura, en la parte de los laterales también. Y es un vehículo muy bonito que se siente muy grande y muy robusto. Ahora, la cajuela de este coche realmente no es muy amplia porque además tenemos muchos paneles que a lo mejor pueden reducir un poquito el espacio. Sin embargo, se puede considerar práctica porque tenemos aquí unos espacios con red de carga muy buenos aquí. Tenemos ganchos para colgar, para amarrar. En la parte de abajo tenemos la llanta de refacción que es del tamaño completo de los cuatro rines originales, tenemos también iluminación, podemos abatir los 260-40, lo cual se agradece, además de un cubre objetos que también agradecemos, porque muchas marcas no lo han estado incluyendo. Tenemos este easter egg de las 7 barras del Jeep Willis, y vaya, es un vehículo práctico, no es muy amplio, pero es bastante práctico. Veamos el interior. Ahora, el diseño cuadrado y la vista cuadrada de este vehículo también se replica en la parte interior, porque se siente un espacio muy cuadrado, se siente amplio, se siente incluso de buena calidad, con buenos materiales, porque por ejemplo, si bien tenemos plástico aquí en la parte superior, este plástico que está aquí arriba es acolchonado, es un poquito más de goma, entonces en ese sentido creo que el tablero no se siente tan duro, tan digamos tan ruidoso incluso. Tenemos un volante forrado en piel, aquí en la, en la puerta sí tenemos acolchonamiento en los codos, también abarca un poquito más arriba, realmente es un coche que tiene eh, recubrimientos que son confortables para el, la convivencia de este coche. Tenemos los controles habituales de las ventanas, controles automáticos de las luces por supuesto en nuestra mano izquierda y el volante pues bueno es nuevo, estrena un nuevo diseño de volante que vemos ya en muchos modelos, incluso en Wagonir vemos un volante pues muy parecido en esta Jeep Renegade, así que bueno la verdad es que en ese sentido creo que le da una atmósfera un poquito más actual de esta, de esta Renegade. Tenemos un closet de instrumentos digital que es 
sinceramente a mí me encanta, cuando está apagado el coche, pues bueno, no se ve nada, obviamente, pero cuando lo encendemos, pues bueno, nos, nos da la bienvenida con las leyendas Renegade, tenemos el closet de instrumentos con tres visualizaciones que pueden ser el tacómetro, un medidor de economía de combustible y además algo, algo un poquito más minimalista, de hecho no tiene nada. Tenemos por supuesto las visualizaciones de, eh, de asistencias de conducción, que tiene algunas, tiene algunas alertas, ahorita les platico más adelante, y tenemos también el rendimiento de combustible que ahorita también les voy a platicar un poquito de este vehículo eh, es un coche completo también tenemos una pantalla que tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos en esta versión también tenemos ya cargador inalámbrico, tenemos puertos USB uno tipo A y otro tipo C el diseño de este vehículo es muy característico porque desde que yo la conocí en 2017 me encantó el concepto un vehículo compacto con un poquito de ADN Jeep tenemos esta agarradera que también es para los aventureros que si bien no es 4x4 pues bueno ayuda un poquito a detenerse la guantera es de buen tamaño es una guantera muy grande de hecho me llama mucho la atención espacios de almacenamiento más o menos porque si bien que tenemos un espacio dedicado para el celular donde está el, el cargador, cargador inalámbrico pues bueno, no tenemos más espacio donde poner otras cosas. Por ejemplo, la cartera tenemos que abrir aquí para poner aquí nuestras cosas. Tenemos algunos easter eggs. Tenemos aquí el mapa con unas coordenadas que también se ve muy bonito, un easter egg muy padre. Sí tenemos un espacio aquí. Yo, a mí me gustan mucho los espacios largos con, donde puedas poner el celular más fácilmente como, como, con, como para aventarlo casi casi. En este caso no tenemos algo así. Pero bueno, sí tiene espacios dedicados. No tiene espacio extra en las puertas, solamente son portavasos. Eh, el encendido por botón está aquí donde podría estar la llave física digo tiene lo necesario eh, no es un vehículo digamos para tirar cohetes pero tiene lo necesario es confortable espacios de almacenamiento dedicados para cada cosa lo que sí que tenemos es un espacio de almacenamiento debajo del asiento del copiloto es un espacio muy grande por ejemplo ahí puede caber no sé una laptop no sé si quepa bien una tablet cosas que no quieres que se vean a la vista tenemos también aquí otro mapa con coordenadas muy bonito muy especial Realmente tiene detalles muy amigables esta Jeep Renegade. Lo que sí es que agradecemos es que tenemos un techo panorámico, al menos en esta versión, asientos en piel muy confortables, asientos manuales para esta versión que, que además es la más equipada, pues son asientos de ajuste manual y el ajuste del volante es telescópico y de altura. Tenemos también espejo electrocrómico en este vehículo, en esta versión, agarraderas para los otros tres pasajeros. En general se siente un auto más robusto que grande, pero eso creo que está bien. Bueno, pues como les comentaba, Jeep Renegade realmente es un vehículo nostálgico para mí porque fue la primera reseña de auto nuevo que hice en este canal. Entonces, pues la verdad es que le tengo un cariño a este modelo, es un cariño un poquito más de nostalgia, como les comentaba. Y bueno, pues ha tenido a lo largo de estos años, desde 2017, pues ha tenido algunas evoluciones, algunos cambios estéticos, algunos cambios de tecnología. Sin embargo, este me parece, y bueno, obviamente lo es el más importante. ¿Por qué? Porque ahora cambia de motor, es un motor más potente con turbo y bueno pues la verdad es que ayuda mucho a la dinámica de este coche si bien no es un Jeep Wrangler porque no tiene incluso 4x4 al menos en México no hay versión 4x4 eh, realmente es un vehículo que, que es para quien quiere un Jeep pero que no tiene a lo mejor el presupuesto para un Wrangler y además pues quiere un vehículo que se vea bonito que se vea rudo y Renegade es como ese pequeño pequeño juguete rudo que Jeep tiene en su en su modelo de vehículos SUV es un SUV, es un mini SUV es uno de los primeros conceptos de mini SUVs que hay en el mercado en México porque claro, pues ya vienen muchas más eh, vienen más conceptos como el Fiat Fastback propio que es un vehículo más coupé el motor turbo es el mismo del Fiat Fastback sin embargo no tiene la misma reacción que el Fastback es decir, que se siente un poquito más pesado además de que bueno, pues es un vehículo un poquito más cuadrado a lo mejor el, el parabrisas no le ayuda mucho a la aerodinámica pero bueno, en general creo que es un vehículo que visualmente se ve muy bien. Es un vehículo que tiene mucha, mucha gracia. Es un vehículo muy amigable. Realmente te sientes en un Jeep como tal. Es un poquito más compacto. Una cosa que me llama mucho la atención son los espejos que son muy grandes y cuadrados. Sin embargo, no es un vehículo barato. De hecho, Jeep Renegade tampoco fue un vehículo barato nunca. Cuando yo grabé el video en 2017 era de, los, de las opciones caras. En este caso pues sigue siendo un poquito costoso, sigue siendo un vehículo en el cual realmente no vas a perder dinero porque Jeep pues sí es un vehículo de calidad, eh, creo que ese tampoco es la excepción, pero eh, sí me faltan algunas cosas como por ejemplo en Fiat Fastback tenemos un modo Sport, el cual este no tiene, el motor turbo propio es bueno, el turbo lag en este sí es un poquito más acusado, pero no se siente explosivo o incómodo. 
tenemos también paletas de cambio que curiosamente son muy pequeñas es un coche para carretera sí puede ser un coche para carretera eh, Creo que la seguridad no está nada mal en este coche, tenemos las bolsas suficientes. Ahora también este vehículo fue un poquito criticado porque es tracción delantera. En ese sentido, pues sí, eso obviamente es criticable un, un Jeep con tracción delantera, pero pues realmente está dirigida, dirigido a un mercado pues un poquito no tan jeepero, es un mercado que gusta de la marca, pero que a la vez dices, bueno, pues es que a mí no me importa si es 4x4 o no, puesto que siempre estoy en la ciudad, casi nunca voy a 4x4, entonces, pues si te interesa la marca y quieres un vehículo para la ciudad, creo que este es un buen coche. Para la carretera también es un vehículo que se siente muy robusto también. Ahorita vamos a hacer un pequeño 0 a 100 para ver qué tal, eh, Fiat Fastback le fue muy bien, estuvo abajo de los 12 segundos, entonces vamos a ver cómo le fue. A, ¿Cómo le va a ir a esta Jeep Renegade con este motor turbo de cuatro cilindros? Es cuatro cilindros, entonces pues no, no pierdes la calidad de marcha porque tiene una calidad muy buena también. Que si bien no es del nivel obviamente de Gran Cherokee, pues la verdad es que se disfruta mucho manejar este vehículo. Veamos la parte trasera. Que también el diseño cuadrado ayuda mucho a que atrás, porque el diseño, perdón, el espacio es muy bueno. Tengo buen espacio en la cabeza, más de cuatro dedos de espacio entre mi cabeza y el techo. Aún sin el quemacocos, tenemos aquí el espacio donde está el techo. La verdad es que no está nada mal el espacio, sí es bastante cuadradito. Eh, tenemos buen espacio en las piernas, buen espacio en los pies, en las rodillas, un puerto USB. Ten no tenemos, eh, digamos, un espacio plano, pero por ejemplo, si yo me pongo aquí, en realidad no es un espacio tan, tan, tan incómodo, realmente está bien. Si sí es un poquito angosto el vehículo, probablemente tres personas robustas no quepan. Pero bueno, pues la verdad es que el espacio no está nada mal tampoco aquí atrás. Lo que sí ayuda mucho es la experiencia de viaje con el quemacocos. El invernadero pues es totalmente cuadrado, se ve bastante bien. Muy buena calidad de materiales, igual que en la parte de enfrente, acolchonamiento donde, donde descansa el brazo. Anclax y sufix, no tenemos descansabrazos, eso sí eh, me hubiera gustado. Y bueno, pues sí, la banca se siente un poquito levantada, no se puede ajustar. Pero bueno, creo que el espacio no está nada mal, es un coche confortable, un 8 de 10. Lo que me gusta es que, por ejemplo, hay motores turbo que incomodan un poquito en bajas revoluciones. Este no. Incluso está, no está mal que tenga un poquito de turbolag, porque, por ejemplo, ahorita en tráfico pesado estoy batallando un poquito para, para, para lidiar con ello. Pero bueno, ya nos acoplamos aquí más rápido. Y no incomoda para nada el turbo. Te quieres acoplar rápido, quieres ir lento. Entonces, realmente es un coche que, pues sí, te da eh, esa dualidad de que dices, bueno, estoy en ciudad, quiero manejar lento está bien y cuando le quiero pisar en carretera ahí cambia la dinámica sensor de punto ciego que también está activado por supuesto lo que sí es que la cama de las llantas es bastante baja en esta versión limited y si sí se escucha un poquito la calle pero esa es cuestión de los neumáticos ahora eh, una cosa que yo critico muchas veces de los, de los carros nuevos de los modelos nuevos en las nuevas tecnologías es que desaparecen luego los controles físicos del aire acondicionado incluso a veces de sensores tenemos los controles físicos lo cual agradezco pero también aparece aquí un menú cuando cambio la velocidad del ventilador me aparece aquí un panel en la pantalla que la pantalla no me parece tan grande para un vehículo de este segmento creo que es un poco chica pero funciona bien no está dirigida hacia el conductor está muy, muy recta muy paralela hacia el coche es un sistema U-Connect y los sistemas U-Connect son de mis favoritos igual que los de Volkswagen son dos de mis sistemas favoritos si sí tenemos alertas, alertas de colisión frontal, alertas de cambio de carril incluso también de punto ciego pero me falta eh, por ejemplo control crucero adaptativo por ejemplo aquí tenemos el control crucero pero el control crucero es el normal, el, digamos el que, el que solamente te controla la velocidad como tal si sí tiene también alerta de cambio de carril que, sola, que sí lo corrige, por ejemplo ahorita voy sin manos y hasta que no me doy cuenta que no me pide las manos en el volante eso sí definitivamente es también hay una característica en este coche que estoy notando en este momento y es que no se nota mucho la aceleración, es decir que tiene un manejo muy suave eso me parece muy positivo eh, de hecho tiene muy poco ruido, decía del motor decía del aire Ahorita voy a más de 100 km por hora y la verdad es que no se escucha nada, no se siente mucho la velocidad, tenemos el control crucero, curiosamente es un coche muy muy suave en el manejo. Ahora vamos a hablar de algo importante que es el rendimiento de combustible de este coche, de esta Jeep Renegade. 
Eh, realmente Jeep Renegade no precisamente es un vehículo económico en combustible. Si bien es cierto que es un vehículo un poquito más compacto, pequeño, realmente la potencia es grande. Es decir, que tiene una potencia muy buena, pues en este segmento la verdad es que se agradece eh, pues esta potencia, 173 caballos para mí me parecen muy bien la verdad el rendimiento de combustible realmente no es muy competitivo que digamos aquí por ejemplo tenemos un promedio máximo de 10.5 kilómetros por litro lo cual está bien, digo a pesar, si fuera menos de 10 creo que sí estaría mal pero bueno, creo que poquito arriba de 10 está bien, es decir no le pondré un 10 de rendimiento de combustible a mí me gustaría un rendimiento de 12 o arriba de 12, 10.5 es un rendimiento promedio no es el mejor del segmento, tampoco es el peor del segmento, realmente si sí hay vehículos que tienen menor rendimiento de combustible, cuando estaba HRB, creo que HRB era de las mejores, ahorita por ejemplo tenemos a por ejemplo MG, no ha tenido buen rendimiento de combustible Nissan Kicks también es de los de mejor rendimiento de combustible eh, Mazda por ejemplo si sí es de los que más, eh, más gastan gasolina Yo pondría a este a esta Jeep Renegade en rendimiento de combustible como por debajo de las japonesas las japonesas tienen buen rendimiento de combustible pero por arriba por ejemplo de Mazda eh, también es japonesa pero Mazda sí es de las que no tiene mejor rendimiento es decir que está dentro de la media no está mal el rendimiento 10.5 no está nada mal si le pisas mucho obviamente como cualquier vehículo pues pues te va a dar un mal rendimiento y bien vamos a hacer un 0 a 100 en esta Jeep Renegade que tiene el mismo motor del Fiat Fastback sin embargo pues en este caso no tenemos eh, una misma dinámica pero bueno vamos a ver qué tal eh, se comporta esta Jeep Renegade con este motor turbo que la verdad no me desagrada para nada pero que sinceramente no se siente tan potente como su hermano de Fiat así que bueno vamos a darle un poquito no tenemos modo sport en este vehículo solamente tenemos eh, paletas de cambio pero lo vamos a hacer digamos con un pequeño launch control vamos 3, 2 Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video Esta fue la Jeep Renegade 2023 Los invito a que me sigan en mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Por supuesto también los invito a que se suscriban A mi canal Motor Trap MX Y comenten, ¿qué les parece este vehículo? ¿Se lo comprarían? ¿El precio lo vale? Por último quiero agradecer a la agencia de Babsa de Carretera 57 San Luis Potosí y los más potosinos Por prestarme este vehículo Así que nos vemos en la próxima, bye bye